அடுத்த சுற்றுக்குள்ளாக நாம் வருகிறோம் எல்லாருமே ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் பேசி இருக்கிறாங்க இப்ப அடுத்த சுற்றுக்குள்ளாக நாம் வருகிறோம் திரு குமார் துரைசாமி அவர்கள் பேசும் பொழுது என்கிட்ட கூட இப்ப பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க மாணவர்கள் எதிர்கால அவர்களது எதிர்கால இந்தியாவே அவங்க தான் அவங்க எல்லாம் இந்த விஷயங்களை கூர்ந்து கவனித்து குறிப்பெடுத்து கொண்டு இந்த விஷயங்கள்லாம் உள்வாங்கினாங்கன்னா அவங்க எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு தொழில் முனைவோராக வளர முடியும் நான் பகிர்வதை மிக சரியாக அவர்கள் தெரிவித்தார்கள் என்றால் அவங்களுக்குலாம் பரிசுலாம் கொடுக்கலாம்னு இருக்கிறேன் பாருங்க அவ எப்படி அவருக்குடைய அந்த ஒரு மகிழ்ச்சி பாருங்க ஏக்கம் பாருங்க அதனால் ரெண்டாவது சுற்றில இந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் பின்னலாடை ஏற்றுமதி வர்த்தக தொழில் தொழில்துறையில் இருக்கக்கூடிய சவால்கள் ஒரு பின்னலாடை உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி வந்து அது இருபதுகள்லேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள்லேயே தொடங்கிருச்சு திருப்பூரில் அதுக்கு அடுத்து உள்நாட்டு உற்பத்தி நவீன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி ஏற்று எண்பதுகளில் ஏற்றுமதி வர்த்தகம் தொண்ணூறில் வந்து மிகப்பெரிய பயணம் இன்னைக்கு வந்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி ஆண்டுக்கு வர்த்தகம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் தற்போது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையுமே பாதிப்புகள் சவால்கள் திரும்ப எழுச்சி இப்படி நிறைய நடந்திருக்குது ஒவ்வொரு சவாலையும் ரொம்ப ஆழமாக சிந்தித்து அந்த சவால்களை ஜெயித்து தான் இந்த துறை முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது தற்போதைய சவால்களும் சாதகங்களும் வாங்க நன்றி திரு முத்துக்குமார் அவர்களே மாணவர்களுக்காக ஏன் வந்து நான் ஒரு விஷயத்தை அவர்கிட்ட சொன்னேங்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ரெண்டு விஷயம் கொரோனாவுக்கு அப்புறம் உற்பத்தி தேசமாக இந்தியா உருவெடுப்பதற்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பு நமக்கு அமைந்திருக்கிறது சைனா ப்ளஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பை நாம் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்றால் உங்களை போன்ற மாணவர்கள் அதற்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு காரணம் மட்டுமல்ல உலகிலேயே அதிகமான இளைஞர்களை கொண்ட நாடாக இந்தியா உருவெடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்தை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை என்றால் என்றைக்குமே நாம் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர முடியாது என்ற அந்த தினமான நம்பிக்கையினும் தான் நான் உங்களிடமெல்லாம் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால் இந்த நிகழ்வுகளை பற்றி நீங்கள் எங்களுக்கு திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்திற்கு ரெண்டு நாளில் நீங்கள் எழுதி அனுப்புனா நிச்சயமாக அதற்குண்டான அங்கீகாரம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதையும் நான் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்லி இதில் இருக்கக்கூடிய இன்று திருப்பூர் சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சவால்களில் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது என்னவென்றால் உலகளாவிய பொருளாதார மந்த நிலை கொரோனா தொற்றின் பின்னால் அந்த 
ரஷ்யா யுக்ரைன் போர் அதையெல்லாம் தாண்டி திருப்பூர் விழித்து கொள்ள வேண்டிய தருணம் இது காரணம் என்னவென்றால் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னால் ஏற்பட்ட சாயாலை பிரச்சனை திருப்பூரே ஸ்தம்பித்து நின்றது திருப்பூர் ஸ்தம்பித்து நின்ற நேரத்திலே ஆடைகள் எல்லாம் ஆடை உற்பத்தி ஏற்றுமதியை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு சென்சிட்டிவான சப்ஜெக்ட் குறித்த நேரத்தில் ஆடைகள் ஏற்றுமதி செய்யாவிட்டால் அது பயனற்றதாக போய்விடும் என்னென்னா அந்த ஃபேஷன் போயிடும் அங்கே அந்த ஃபேஷன் போயிடுச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் பையர்ஸ் அதை வாங்க மாட்டாங்க பையர்ஸ் அவங்க அங்கேனால் அங்கே அவங்களுனால விற்க முடியாது அப்போ இது குறித்த நேரத்தில் ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டிய காலகட்டத்தில் பையருக்கு எல்லாமே ஒரு பயம் வந்துடும் என்னென்னா நான் இங்கே ஒரு ஆர்டரை திருப்பூரில் கொடுத்துட்டேன்னா அது குறித்த நேரத்தில் எனக்கு வந்து சேர்ந்துருமா அப்படின்ற அந்த பயம் அந்த பயம் அவர்களுக்கு எட்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒன்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் சாய ஆலைகள் எல்லாம் இங்கே மூடப்பட்ட போது அந்த பயம் அவர்களுக்கு வந்தது அதை நாங்கள் அதெல்லாம் எதிர்கொண்டு அதிலிருந்து மீண்டு வந்து விட்டோம் என்று சொன்னால் கூட இதை புரிந்து கொண்ட நீண்ட காலத்துக்கு இதை வந்து நாம் எடுத்து செல்ல முடியாது என்று புரிந்து கொண்ட நிறுவனங்கள் எல்லாம் என்று எதுக்கு மாறினாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இதுக்கு முன்னாடி திருப்பூரில் அமைப்பை பற்றி கூறணும் ஒரு அடிப்படை ஆடை உருவாக வேண்டும் என்றால் குறைந்தது ஏழு நிலைகளை கடந்து வர வேண்டும் அது நூலிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டால் டையிங்கிலிருந்து நிட்டிங்கிலிருந்து பிரிண்டிங்கிலிருந்து எம்ப்ராய்டரியிலிருந்து ஒரு ஏழு நிலை அடிப்படை ஏழு நிலைகளை கடந்து வர வேண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு பதினைந்து நிலைகள் இருக்கிறது ஒரு ஃபேஷன் ஆடை உருவாக வேண்டும் என்றால் பதினைந்து பதினாறு நிலைகளை நாம் கடந்து வர வேண்டியது அப்படியான ஒரு சூழலில் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நிலையும் ஒரு கிளஸ்டர் சபரிகிரீசன் அவர்கள் பேசும்போது சொன்னார் உலகிலேயே வந்து ஒரு கிளஸ்டர் பேஸ்டு மாடல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதை திருப்பூரை தவிர வேறு எதையுமே சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த கிளஸ்டர் பேஸ்டு மாடல் அப்படிங்கிற ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளே நம்ம போனதுலேருந்து வெளியில் வர வேண்டிய தருணமாக நான் இதை பார்க்கிறேன் எப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி எங்கே எப்படி நம்ம ஊரில் தொழில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றதோ அயல் நாடுகளிலும் அது போன்ற வர்த்தக மாற்றங்கள் நிறையா ஏற்பட்டிருக்கிறது முதல்ல இறக்குமதியாளர்கள் அதிகமாக இருப்பாங்க அந்த இறக்குமதியாளர்கள்லாம் வாங்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரும் நிறுவனங்களுக்கு விற்பனை செய்வார்கள் இன்று அந்த இறக்குமதியாளர்கள்ங்கிற கான்செப்டை கிட்டத்தட்ட முடியும் தருவாயில் இருக்கிறது நேரடியாக ரீட்டெயிலர்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே தங்களுடைய அலுவலகங்களை திறந்து வர்த்தகத்தை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படி அவர்கள் மற்ற வர்த்தகம் மேற்கொள்ளும் போது பல விதிமுறைகளை காம்ப்ளையன்ஸ் என்கின்ற பெயரில் பல விதிமுறைகளை விதிக்கின்றார்கள் அந்த காம்ப்ளையன்ஸ் அப்படின்றது முதல்ல வந்து எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸுக்கு மட்டும் இந்த காம்ப்ளையன்ஸ் கடந்த நான்கு ஐந்து ஆறு வருடங்களாக சப்ளை செயினில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் அந்த காம்ப்ளையன்ஸ் வர வேண்டும் என்கின்ற தேவை வந்திருக்கிறது அப்போ இந்த சப்ளை செயின் காம்ப்ளையன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஏற்றுமதியாளர் நான் காம்ப்ளையன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஜாப் ஒர்க் நிறுவனங்களுக்கு மட்டும்தான் வர்த்தகம் புரிய வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்போ இது ஒரு நிலை இதை தவிர நிலையாக நிரந்தரமாக நமக்கு வேலை வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு நீண்ட கால திட்டத்தை வகுத்து கொண்டு இது கிளஸ்டராக இருந்த இந்த சூழல் மாறி குழுவாக இயங்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வர வேண்டும் உதாரணத்திற்கு ஒரு ஸ்பின்னிங் மில் அந்த மில்லுக்கு கீழ் அல்லது இரண்டு அல்லது மூன்று நிட்டிங் ஒரு டையிங் அவர்கள் வந்து துணி தயாரிப்பாளர்களாக மாற வேண்டிய ஒரு நிலை இங்கே ஏற்பட்டிருக்கின்றது எட்டு ஒம்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் துணி பிரச்சனை டையிங் பிரச்சனை வந்தப்போ துணிக்கு மாறின நிறுவனங்கள் எல்லாம் துணியாக வாங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிய நிறுவனங்கள் எல்லாம் என்று மிக சீரான வளர்ச்சியை நோக்கி சீரான வளர்ச்சியோடு பயணித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதுக்கடுத்தது வந்து இந்த நான்கைந்து வருடமாக நூல் பிரச்சனை வந்துட்டு இருந்தது பஞ்சு நூல் பிரச்சனை நூல் ஏற்றுமதி பஞ்சு ஏற்றுமதி போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் வரும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் ரெண்டு விஷயம் நடந்தது துணி வாங்கின ஒரு விஷயம் நடந்தது பாலியஸ்டர் துணிகள் வங்கதேசம் அல்லது சைனாவிலிருந்து இறக்குமதி பண்ணப்பட்ட துணிகள் எல்லாம் வந்து இங்கே வந்து நிறையா சேர ஆரம்பித்தது அதை வச்சு ஒரு பெரும் மார்க்கெட் உருவாயிருக்கு அப்போ இதையெல்லாம் நாம் கருத்தில் கொண்டு நமது முறைகளை நமது ப்ரொடக்ஷன் முறைகளை எல்லாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் பிஸ்னஸ் வியூகங்களை மாற்றிக்கொண்டு பயணிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக ஒரு பெரும் வாய்ப்பு நமக்கு முன்னால் காத்து கொண்டிருக்கின்றது இந்தியாவை இந்தியாவில் வர்த்தகம் பண்ணுவதற்காகத்தான் குறிப்பாக ஐரோப்பியாவுக்கும் இந்தியாவிற்கும் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப் இன்றல்ல நேற்றல்ல பல நூறு ஆண்டுகளாக இருக்கின்றது அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப்புக்காகவே இந்தியாவோடு வர்த்தகம் பண்ணுவதற்கான விருப்பங்கள் ஐரோப்பியாவிற்கு ஏற்கனவே உண்டு அமெரிக்காவை வந்து இப்போது அவங்களுக்கு சைனா ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸுக்காக அமெரிக்கார்களும் இங்கே நிறையா இங்கே வர்த்தகத்தை மேற்கொண்ட விரும்புகின்றார்கள் அப்போ இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு நமது முறைகளை நம்ம அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளியில் வந்து மாற்றிக்கொண்டு
எனது வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறிவிடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக அருமையாக இந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை எதிர்கால இளைஞர்களுக்கு மிக அழகாக பகுத்து சொன்ன பாங்கு அருமை அடுத்ததாக திருப்பூர் உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தினுடைய செயலாளர் திரு ரோபோ ரவிச்சந்திரன் அவர்கள் இங்கு கூடியிருக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள் எந்த ஒரு தொழிலாக இருந்தாலும் முயற்சியை கைவிடக்கூடாது முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கணும் இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து டெக்ஸ் வேலை குடும்பம் வந்து இவ்வளோ தூரம் முயற்சி எடுத்து கடித்து இங்கே இத்தனை பேர்த்து கொண்டாந்து உட்கார வச்சுருக்கிறாங்க இந்த முயற்சி வந்து ஒவ்வொரு தாட்டி நாம் வந்து முயற்சி இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் ஜெயிக்க முடியும் அதே மாதிரி நான் மாணவ மனையில் சொல்லிக்கிறேன்னா தயவு செஞ்சு உங்களுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு சுமையாக இருக்காதீங்க ஒவ்வொருத்தர் படித்து நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சுருக்கிறேன் நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுருக்கிறேன் அந்த அந்த வேலையை தான் செய்ய வேண்டும் எந்த இடத்துலையும் பிடிவாதமாக இருக்க வேண்டாம் என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னென்னா எந்த வேலை கிடைக்குதோ அந்த வேலையை செய்யுங்க உங்களுடைய திறமை அந்த கம்பெனிக்கு எப்படி தெரியும்னா நீங்கள் போய் அங்கே வேலை செஞ்சீங்கன்னா மட்டும்தான் தெரியும் இல்லைன்னா உங்களுடைய திறமை எந்த இடத்துலையும் வெளியே தெரியாது நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் போய் வேலையை செஞ்சு உங்களுடைய திறமையை அந்த கம்பெனியில் காமிச்சிங்கன்னா தான் நீங்கள் வந்து டெவலப் ஆக முடியும் அதை விட்டு போட்டு நான் வந்து படிச்சுருக்கிறேன் நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சுருக்கிறேன் அதனால் இந்த வேலையை தோற்று என்னால் வேறு வேலை செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லாதீங்க எந்த இடத்துல எந்த வேலை கிடைச்சாலும் அந்த வேலையை வந்து முழு மனதுடன் திருப்தியாக செய்யணும் அதனால் முயற்சி அப்புறம் உழைப்பு அப்படின்னு எங்களுடைய தலைவர் காலையில் ஏழு மணிக்கு போய் கம்பெனியில் உட்காந்துருப்பார் டெப்டி மேயர் காலையில் ஏழு மணிக்கு போய் கம்பெனியில் உட்காந்துருக்கார் அது வந்து உழைப்பு அந்த உழைப்பு இருந்தால் தான் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் எந்த இடத்துலையும் வேலை செய்கிறதுக்கு யாரும் கூச்சப்படாதீர்கள் இந்த வேலையை நான் செய்ய மாட்டேன் அந்த வேலையை நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு நாங்கள்லாம் கூட நினச்சோம் இந்த தொழில் எப்படி டெவலப் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்ன ஜிஇ சொன்ன மாதிரி திருப்பூர் கண்டிப்பாக இருக்கிற வரைக்கும் அந்த கார்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் கார்மெண்ட்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் திருப்பூர் இருக்கும் என்னென்னா இன்னைக்கு எல்லாருமே கார்மெண்ட்ஸ் போடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நூற்றி நாற்பது கோடி மக்கள் இருக்கிற இடத்துல இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே கார்மெண்ட்ஸ் உபயோகப்படுத்துகிறாங்க அதனால் வேலை வாய்ப்பை பொறுத்தளவுக்கு எந்த இடத்துலையும் குறை இருக்காது நாங்களாம் வந்து சர்ப்ளஸ்லேருந்து இன்னைக்கு வந்து ஆயிரக்கணக்கான ரெண்டாயிரம் பேர்த்து வச்சு இன்றைக்கி வேலை செய்கிறக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம்னா எங்களுடைய கடும் உழைப்பு விடா முயற்சி அத்தனையும் நாங்கள் செஞ்சதுனால தான் வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் வந்து பெரிய லெவலில் இன்னைக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாத்துடைய வேண்டுகோள் என்னுடைய வேண்டுகோள் எல்லாத்துக்கும் என்னென்னா தயவு செஞ்சு எந்த இடத்துலையும் எந்த வேலை செய்யறக்கும் கூச்சப்படாதீர்கள் அதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் எல்லாமே ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள்லாம் ஒரு பெரிய தொழில் அதிபர்களாக வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இங்கே பேச வாய்ப்பு நன்றி பாராட்டி விடைவிடையே நன்றி வணக்கம் மிக எளிமையாகவும் அழகாகவும் உரை நிகழ்த்திய ரோபோ ரவியண்ணன் அவர்களுக்கு நன்றி இது போன்ற கருத்தரங்கங்களுக்கு வந்து ஒரு மூன்று மணி நேர டைமாக வேணும் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகளை அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புள்ள ஒரு தொழில் இல்லையா அது விவசாயத்துக்கு அடுத்து மனிதனுடைய வாழ்வாதார தொழில் இந்த ஜவுளி தொழில் அதனால் இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது என்றாலும் கூட ரொம்ப தாமதமாக வந்து நம்ம வந்து துவங்கினதுனால வேகமாக இந்த கருத்தரங்கை கொண்டு செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது அடுத்ததாக அண்ணன் சபரி கிரீஸ் அவர்கள் இப்போ இந்த சஸ்டைனபிலிட்டியை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் நண்பர் குமார் சொன்ன மாதிரி சைனா வந்து முப்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வந்து இப்போ ஏற்றுமதி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் நம்ம தொழிலில் தொய்வு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் அந்த சைனா பண்ணக்கூடிய முப்பது சதவீதத்திலிருந்து ஸோ நம்ம பையர்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாருமே வந்து இந்த சஸ்டைனபிலிட்டியோட சைடில் தான் போகிறாங்க அதுக்கு ஒரு சிறு உதாரணமாக என்னெல்லாம் விதத்தில் ஒரு டெக்ஸ்டைல் கம்பெனி வந்து ஒரு ஒரு நிறுவனம் ஜவுளி சார்ந்த ஒரு நிறுவனம் சஸ்டைனபிலிட்டியாக எப்படி பண்ண முடியுங்கிறத வந்து சுலோச்சனா காட்டன் ஸ்பின்னிங் மில்ஸோட ஒரு நிகழ்விலிருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் சு சுலோச்சனாவை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபது லட்சம் பெட் பாட்டிலில் வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணுறோம் எழுபது லட்சம் ஒரு லிட்டர் பாட்டில் இந்த மாதிரி பாட்டில் கிடையாது இந்த மாதிரி இருக்குன்னா ஒரு கோடியே நாற்பது லட்சம் பாட்டில் ஒரு நாளைக்கு ரீசைக்கிள் ஆகுது அப்படி ரீசைக்கிள் செய்யக்கூடிய பாட்டில்களில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சொட்டு நீர் இல்லாமல் டை பண்ணுறோம் ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி டன் அதாவது ஒரு லட்சத்தி கிலோ 
ஃபைபர் உருவாக்கப்படுது இந்த ஃபைபர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ராப் தண்ணி இல்லாமல் பண்ணுறோம் இதனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒன்பது மில்லியன் லிட்டர் நீர் சேமிக்கப்படுகிறது அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஒரு கார்மெண்ட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கீங்க ஒரு ஆயத்த ஆடை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் எஃபிஷியன்சி தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை அண்ணு என்ன சொல்லுதுன்னா அப்போ பதினஞ்சு பர்சன்ட் கழிவாக போகுது முன்னெல்லாம் அந்த கழிவு எதுக்கு போ போயிட்டு இருந்ததுன்னா அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் துணி துடைக்கிறக்கு அதுக்கு இதுக்கு வேஸ்ட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருந்தது இன்றைக்கு வந்து திருப்பூரில் இருக்கக்கூடிய நூறு சதவீத கழிவுகளும் மறுபடியும் ஃபைபராக மாற்றப்பட்டு மறுபடியும் நூலாக மாற்றி மறுபடியும் ஆயத்த ஆடையாக மாறிட்டுருக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய மாறுதல் ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம்னா இந்த குளோபல் வார்மிங்கில் முக்கியமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து எனர்ஜி கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்துலேருந்து முப்பது சதவீதம் வந்து நம்ம இந்த மின்சாரத்துக்கு உண்டாகக்கூடிய அந்த இதில் இருந்தால் நமக்கு முக்கியமாக வந்து அந்த குளோபல் வார்மிங் போயிட்டுருக்கு அதில் பார்த்தோம்னா ரெனியூபிள் எனர்ஜி சூரிய ஒளி மின்சக்தி காற்றாலை அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா திருப்பூர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா திருப்பூருக்கு என்ன தேவையோ அதை விட ஐந்து மடங்கு அதிகமான இந்த சூரிய ஆற்றலும் இந்த காற்றாலை மூலமும் தயாரிக்கக்கூடிய எனர்ஜியை தயாரிச்சுட்டு இருக்கு திருப்பூர் தனக்கு என்ன தேவையோ அதை விட ஐந்து மடங்கு அதிகமாக திருப்பூர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி நான் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் சுலோச்சன நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் இதே மாதிரி மரபுசார எரிசக்தி மூலம் தான் இயங்குறோம் தொண்ணூற்றி நாலு சதவீதம் காற்றாலை மூலமாகவும் ஆறு சதவீதம் சோலார் மூலமாகவும் இயங்கிட்டுருக்கு ஸோ இது எல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன வாய்ப்புகள் வந்து நம்ம நம்மளை சஸ்டைனபிலிட்டியை நோக்கி போகக்கூடிய வாய்ப்பு இன்னொரு விஷயம் நான் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்லி ஆகணும் நம்ம நண்பர் குமார் துரைசாமி சார்ந்திருக்கும் அமைப்பு மூலமாக ஏறத்தாழ எட்டு வருடங்களாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு லட்சம் மரங்களை வந்து திருப்பூருக்குள்ள நட்டு வனத்துக்குள் திருப்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு இது மூலமாக கிட்ட ஏறத்தாழ இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தொழில் நிறுவனங்கள் சார்ந்த ஒரு அமைப்பு அது பதினாறு லட்சம் மரங்களை வந்து நட்டுருக்காங்க இந்த அந்த பதினாறு லட்சம் மரங்கள் என்ன பண்ணும் ஒரு மரம் ஒரு வருஷத்துக்கு இருபத்தி ஐந்து கிலோகிராம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடாக ஆஃப்செட் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் பதினாறு லட்சம் மரம்னா பதினாறு லட்சம் இன்ட்டு இருபத்தஞ்சுனா எத்தனை கிலோகிராம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடை அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணியிருக்கும் ஸோ நம்மளால் முடிஞ்சது டுவர்ட்ஸ் கார்பன் நியூட்ரலிட்டி தான் இனி அடுத்த மெயின் சப்ஜெக்ட் கார்பன் நியூட்ரலிட்டிக்கு முக்கியமாக இருக்க வேண்டியது இந்த மரபுசாரா எரிசக்தி மரம் நடுதல் வேஸ்ட்டை கம்மி பண்ணுறது வந்து இந்த டைஸ் எல்லாத்தையுமே சரியான முறையில் வந்து இப்போ சிஇடிபி திருப்பூரில் பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றைந்து சதவீதம் நீரை வந்து மறுபடியும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா தண்ணீரோட தேவை வந்து குறைய குறைய ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் எங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து நம்ம சஸ்டைனபிளாக இருக்க முடியுமோ எங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து அந்த ஒரு எரிசக்தியோ இல்லை ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அதை கம்மி பண்ண முடியுமோ அதை நோக்கி நம்ம சென்றோம்னா நிச்சயமாக உலக சந்தை வாய்ப்புகள் நமக்காக காத்து கொண்டு நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த தற்காலிகமான தொய்விலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக இந்த சஸ்டைனபிலிட்டியும் சர்க்குலாரிட்டியும் இருக்கும் என்று சொல்லிக்கொண்டு நிகழ்ச்சிக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூடி பெறப்படுகிறேன் நன்றி நல்ல கரவொழி எழுப்பி சாருக்கு ஒரு பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொள்வோம் சஸ்டைனபிலிட்டி பற்றி எந்த புத்தகத்திலையும் இவ்வளவு தெளிவான விளக்கங்கள் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது மிக அருமையாக உரை நிகழ்த்திய அண்ணனுக்கு நன்றி வாங்க அருண் ராமசாமி சார் பாலிஸ்டர் செயற்கை நூலிலைகள் உள்ள வர்த்தக வாய்ப்புகள் சுகுமார் அண்ணா சொன்ன மாதிரி முன்னாடி சைனாவை பற்றி சொன்னார் பங்களாதேஷ் பற்றி சொன்னார் கிரீஷ் அண்ணா என்ன சொன்னார் அங்கேருந்து ஒரு பர்சன்ட் பிஸ்னஸ் இங்கே டைவெர்ட் ஆச்சுன்னா கூட நம்மளுக்கு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் எச்சே ஆகுது அப்படிங்கிறது இது உண்மை அந்த இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் எச்சே ஆகிறது பாலிஸ்டர்லையாக இருந்தால் இருக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம எண்ணத்தை தெளிவுபடுத்திக்கிட்டு இப்போ இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஏற்றுமதியாளர்கள் அண்டு டொமஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் எல்லாருமே குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஏன் ஃபேக்ட்ரியில் கம்பல்சரி நான் வந்து எம்எம்எஃப் ப்ராடக்டை செய்கிறேன் அப்படிங்கிற முடிவு எடுத்து இன்றைக்கி நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கோம் இது செய்கிறதுனால என்ன போகுதுன்னா கண்டிப்பாக இன்றைக்கு இல்லை ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் க்ரியேட் ஆகிட்டுருக்கு அந்த எக்கோ சிஸ்டத்தினால் கம்பல்சரி மேபி எம்எம்எஃப்பில் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு பர்சன்ட் கூடவோ ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் கூடவோ மார்க்கெட் ஷேரில் வேர்ல்ட் மார்க்கெட் ஷேரில் இல்லாமல் இருக
ஆனால் கண்டிப்பாக ஏழு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு மேஜர் ஷேர் நம்ம எடுப்போங்கிற கான்ஃபிடென்ட் எங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டே இருக்குது அதை வச்சு நாங்கள் முன்னோக்கி போயிட்டுருக்கோம் பாயிண்ட் ஒன் ரெண்டாவது வந்து எல்லா சஸ்டைனபிலிட்டி பற்றியும் பேசுகிறாங்க சஸ்டைனபிலிட்டி ப்ராடக்டே வந்து எம்எம்எஃப் தான் சஸ்டைனபிலிட்டினுடைய ப்ராடக்ட்டு எம்எம்எஃப் தான் அவர் சொன்ன பெட் பாட்டில் அரைச்சி அதை போ ரெடி பண்ணி பண்ணுறாங்க அது மனுஷன் தான் அதை வந்து உருவாக்கி கொண்டு வர்றாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம ஒரு யூனிக்னஸாக ஒரு விஷயத்தை செய்ய போகிறங்காட்டி தான் நம்மளுக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்து இந்த லெவலுக்கு வந்து நிற்கிறோம் திருப்பூர் வந்து யூனிக்னஸுக்கு பயந்தது கிடையாது தெரியாது கிடையாது ஒம்பது ஒம்பது கோடிக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இன்றைக்கி முப்பத்தேழாயிரம் கோடி பண்ணுதுன்னா அதுக்கு உண்டான அதுக்கு திறமையும் அதுக்கு உண்டான உழைப்பும் என்றைக்கும் இருக்குது இன்றைக்கும் இருக்குது அந்த அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து வேர்ல்ட் லெவலில் எம்எம்எஃப்னுடைய சேலஞ்சை நம்ம எடுத்து அதை எப்படி செயல்படுத்துகிறோங்கிறத ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் இந்தியா லெவலில் பார்க்கும்போது திருப்பூரில் தான் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் இந்தியா லெவலில் நார்த்தில் சூரத்தோ குஜராத்தோ எல்லா பக்கமும் இது ஆல்ரெடி வந்துருச்சு இது நெட்ஸில் கம்மியாக இருக்குது ஓவனில் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேடிஸ் யூஸ் பண்ணுற சாரீஸோ இல்லை செல்வல் கமீஸோ இல்லை வந்து இப்போ மென்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுற ட்ரௌசர்ஸ் பேண்ட்ஸு ஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ஸு எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம எம்எம்எஃப் ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது திருப்பூரில் தயாராச்சு தயாராகி இதே மாதிரி குவாலிட்டியாக பெஸ்ட்டு ப்ராடக்டாக இந்த டெக்ஸ் வேலையில் ஒரு மிகப்பெரிய கடையில் உங்கள் எல்லாத்துக்கு கிடைக்கணுங்கிறது எங்களுடைய டார்கெட் அதுதான் நாங்கள் இன்றைக்கி செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ அதுக்கு உண்டான எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடந்துகிட்ருக்கு இதில் எல்லாருமே வந்து அதுக்கு தான் அதுக்கு சார்ந்து தான் போயிட்டுருக்கோம் உங்கள் சப்போர்ட் இதில் இருக்குங்கிற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் இதை கொண்டு போகிறோம் உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களும் சப்போர்ட்டுகளும் இருந்தால் தான் நம்ம இந்த லெவலுக்கு வர முடியும் இத்தனை வருஷமே இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த திருப்பூர் இன்றைக்கி இந்த லெவல் இருக்குது அதே மாதிரி இன்றைக்கி எம்எம்எஃப்ல ஆர்க ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இந்த திருப்பூர் வந்து ஃப்யூச்சரில் டெஃபினட்டாக எப்படி இப்படி காட்டனை சென்றிக்காமல் இந்த அளவுக்கு பேசுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து திருப்பூர் ஆல்ரெடி பிராண்ட் ஆகிடுச்சு சூரிய ஒளியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய எனர்ஜியுமு வாட்டர் கல்டிவேஷனுமு சிடிபி யூஸ் பண்ணி ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதும் இத்தனை விஷயத்த சாதிச்சுட்டு வந்த திருப்பூர் சாதிக்காதா கண்டிப்பாக சாதிக்கும் டெஃபினட்டாக நம்ம அதுக்கு போகிறோம் அதை நோக்கி தான் இருக்கிறோம் மேலும் வரும்போது பார்த்துக்கலாம் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஜஸ்ட் ஒரு விஷயம் மட்டும் இப்போ சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் நான் வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லா பிராண்ட்ஸுக்குமே வந்து ஒரு முக்கிய ஒரு இது டார்கெட் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுக்குள்ள அவங்களோட சப்ளை செயினில் இருக்கக்கூடிய இதில் மினிமம் ஐம்பது பர்சன்ட் ஆகுது ரீசைக்கிள்டு ப்ராடக்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ யூரோப்பியன் யூனியன் புதுசாக வந்திருக்கிற லெஜிஸ்லேஷன் மூலமாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரீசைக்கிள்டு ப்ராடக்ட் வந்து இன்னும் ஒரு பத்து வருடத்துக்குள்ள மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடைய போகுது ஸோ இதை நோக்கி நம்ம நம்மளோட ரிசர்ச்சஸ் ஆகட்டும் இல்லை இதை நோக்கி நம்மளோட பயணங்களை வந்து நம்ம முடுக்கி விடணும் ஏன்னா நம்ம காட்டனே பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த கம்ப்ளசன்சி ஜோன்லேருந்து நம்ம வெளியே வந்து இதை பார்க்கணும் இதுக்குண்டான வாய்ப்புகளும் உலகளாவிய மேடையில் தயாராக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் பண்ணணுன்னா இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு சவால் இருக்குது எப்படி அவங்க அந்த ஐம்பது சதவீதம் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அதை நோக்கி நம்ம பயணித்தோம்னா உடனடியாக இந்த வாய்ப்பை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன் நன்றி பின்னால் ஆடை மற்றும் டெக்ஸ்டைல் தொழில்துறையில் இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சவால்களும் சாதகங்களும் இதுதான் இந்த கருத்தரங்கத்தினுடைய தலைப்பு அந்த தலைப்பை உள்வாங்கி இங்கே வந்திருந்து இந்த திருப்பூனுடைய மிக முக்கியமான நான்கு ஆளுமைகள் பெருந்தகைகள் உங்கள் முன்பாக மிக அழகாக தங்களுடைய கருத்துரையை எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் பொதுவாக டெக்ஸ்டைல் தொழில்துறைன்றது நிறைய ஒரு ஒரு நேரம் நல்ல செல்வம் கொழிக்கும் பயங்கர லாபம் இருக்கும் எல்லாரும் அப்படியே சிரித்து மகிழ்வாங்க அப்படியே வாழ்க்கையை அனுபவிப்பாங்க ஆனால் ஒரு நேர ஒரு சில நேரங்களில் உலக பொருளாதாரம் உள்ளூர் மூலப்பொருட்கள் விலையேற்றம் ஏற்ற இறக்கங்கள் இதனால் அப்படியே சோகமாக இருப்பாங்க அது ஒரு மூணு நாலு மாதம் ஓடும் இப்படி நிறைய ஏற்றத்தாழ்வுகள் இதில் இருக்கிறது என்றாலும் கூட இது அழியாத தொழில் அப்படின்றத நம்ம மனசில் எழுதி வச்சுக்கணும் அப்பாரல் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் கவுன்சிலில் ரெட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூத்த அதி
ஏன்னா நான் பத்திரிகையாளர் இல்லையா சார் இந்த தொழில் வந்து பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்குமா திரும்ப சரியாக வந்துருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அவர் சொன்னார் முத்துக்குமார் மனுஷன் பிறக்கிறது என்னைக்கு நிற்கிதோ அன்னைக்கு தான் இந்த ஆடை தொழில் ஜவுளி தொழில் வந்து பாதிப்பு அடையும் அவர் நிற்குமா அப்படின்னு கேட்டார் நிற்கவே நிற்காது இறைவனுடைய படைப்பில் ஆணும் பெண்ணும் இந்த உலகத்தில் பிறந்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க பிறந்தா அப்போ ஜட்டி போட்டு தான் ஆகணும் இந்த தொழில் ஒரு நாளும் நிற்காது அது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இதுதான் அதுக்குரிய பதிலினார் அதனால் முத்தாய்ப்பாக இந்த தொழிலிலே நிறைய பேர் ஈடுபடணும் அதில் இருக்கக்கூடிய சவால்களை சந்திக்க வேண்டும் அதிலிருந்து இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை பெற்று முன்னேற வேண்டும் என்ற அந்த உயர்ந்த எண்ணத்தோடு டெக்ஸ் வேலி குழுமம் ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த அருமையான கருத்தரங்கத்திலே வந்திருந்து மிக நல்ல அனுபவ உரைகளை பகிர்ந்து கொண்ட உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறேன் பாராட்டி மகிழ்கிறேன் இந்த நல்ல வாய்ப்பை தந்த டெக்ஸ் வேலி குழுமத்துக்கு நன்றி கூறி இத்தர் கருத்தரங்கை நிறைவு செய்கிறோம் நன்றி வணக்கம் இங்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைவருக்கும் டெக்ஸ் வேலியின் சார்பாக முதற்கன் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்று காலை பேனல் டிஸ்கஷன் மிக அருமையாக டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியினோட வளர்ச்சி மற்றும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பற்றி அதுக்கான ரிஸ்க் எவ்வளோ இருக்குன்றதை பற்றி ஒரு மிக அருமையான ஒரு டிஸ்கஷன் இங்கே நடந்தது ஹோப் நீங்கள் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்த எங்கள் விருந்தினர் அனைவர்களுக்கும் எங்களது குழுமத்தின் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் மிஸ்டர் இ பி குமார் சார் அவர்கள் ஒரு சிறப்பு பரிசினை வழங்குமாறு மேடைக்கு அழைக்கிறோம் ஒரு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட காலையிலிருந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் நம்ம ஒரு யூடியூப்லேயோ இல்லை ஒரு பேப்பர்லேயோ ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லேயோ போய் இவ்வளோ பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளால் கேதர் பண்ண முடியாது பட் ஸ்டில் உட்காந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய மெசேஜை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்தா கண்டிப்பாக இன்னும் மேலும் மேலும் அவங்களுக்கு உற்சாகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் Hardly thank you Mr. Muthukumar sir and Ku- Dure- Kumar Duraisamy sir and Ravichandran sir, Arun Ramasamy sir and finally Sabari Grease sir. Both of you have an explanation. Kandipa is a textile people who have a motivation for you. Kandipa is not a YouTube or a newspaper or a media. Even if you have a manifest, you have a textile industry. You have an explanation for Kandipa. You have an explanation for the textile industry. You have an explanation for the textile industry. You have an explanation for the textile industry. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ சார் ஒன் செகண்ட் தேங்க்யூ டெக்ஸ் வேலியின் அழைப்பினை ஏற்று இங்கே வந்து சிறப்புரையாற்ற அனைத்து விருந்தினர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த டெக்ஸ் வேலியின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எங்களது அழைப்பினை ஏற்று இவ்விடம் சிறப்பித்த ஆனரபிள் துணை மேயர் அவர்களுக்கு டெக்ஸ் வேலியின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் 